ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் எம்எஸ் த்ரீ டெக் சேனல் ஒரு த்ரீ வீக்கு முன்னால் வீட்டில் எப்படி சிம்பிளாக ஒரு இங்குபேட்டர் செய்யலான்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் இப்போ அந்த இங்குபேட்டரில் அழகாக குஞ்சுகள்லாம் ப்ரீடிங் ஆகிட்டு அதோட ரிசல்ட்டை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த த்ரீ வீக் என்னென்னலாம் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும் என்னென்னலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தொடர்ந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கோழி குஞ்சுகள்லாம் இன்னைக்கு காலையில் ப்ரீடிங் ஆன கோழி குஞ்சுகள் தான் கரெக்டாக பதினெட்டு நாளில் ப்ரீடிங் ஆகிட்டு இன்னும் டூ டேஸில் மீதி இருக்கிற எக்லாம் ப்ரீடிங் ஆயிரும் கோழி குஞ்சுகள்லாம் நல்லா ஆரோக்கியமாகவே இருக்குது இதை இப்போ ஓப்பன் ப்ளேஸில் வெளியே வச்சு பார்க்கலாம் நீங்கள் எக்கு வைக்கிறதுக்கு முன்னால் அரிசி மணல் மரத்தூள் நெல் எதுனாலும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எக்கு வைக்கலாம் நீங்கள் எக்கு வைக்கிற முதல் நாள்லேருந்தே வாட்டரும் உள்ள சேர்ந்து வைங்க எக்கு வச்சு பதினஞ்சு நாள் கழித்து கூட ரெண்டு கப்பில் வாட்டர் வைங்க எப்பவுமே எக்கு சென்சார் கீழே இருக்கிற மாதிரி வைங்க டெம்பரேச்சர் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த கோழி குஞ்சுகள்லாம் நல்லா ஆரோக்கியமாகவே இருக்குது நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது கோழி குஞ்சுகள் பிறந்து ஒரு ஒரு வீக்கு நீங்கள் இங்குபேட்டர்லேயே இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க கோழி குஞ்சுகள் பிறந்து ஒரு வாரம் கழித்து இங்குபேட்டரை விட்டு வெளியிடுங்க அது வரைக்கும் இங்குபேட்டர்லேயே இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க எக்கை வந்து அடிக்கடி கையில் எடுக்காதீங்க ஒரு நாளைக்கு மூணு தடவை ரொட்டேட் மட்டும் பண்ணி வைங்க போதும் இந்த கோழி குஞ்சு இப்போ காலையில் தான் ப்ரீடிங் ஆகணுச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோழி குஞ்சு மேலே முட்டை ஓடு எல்லாமே இருக்குது பாருங்கள் மேக்ஸிமம் கோழி குஞ்சு முட்டையை விட்டு வெளியே வரும்போதில் நீங்கள் தான் அந்த ஓடை உடச்சி வெளியே எடுக்கணும் இந்த கோழிகளோட எக்கை தான் நாங்கள் அடை வச்சோம் கரெக்டாக இருபது நாளில் குஞ்சுகள் பொறிச்சுட்டு நீங்கள் எந்த கோழி முட்டைனாலும் வைக்கலாம் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக குஞ்சுகள் கரெக்டாக ஆரோக்கியமாக பிறந்துடும் ஒரு நாளைக்கு மூணு தடவை எக்கை மட்டும் திருப்பி திருப்பி ரொட்டேட் பண்ணி வைங்க தண்ணி குறைய குறைய அதில் தண்ணி ஊற்றுங்க இந்த மாதிரி சண்டை சேவல் கோழிகளோட எக்கை கூட நீங்கள் இங்குபேட்டரில் வச்சு ப்ரீடிங் பண்ணலாம் ஒரு நாளைக்கு மூணு தடவை ரொட்டேட் பண்ணணும் எயிட் ஹவருக்கு ஒரு தடவை ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் எல்லா எக்கையும் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு ஹவர்லேயும் ஒவ்வொரு சிம்பிள் மேலே இருக்கிற மாதிரி மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எந்த கோழிகளோட எக்கு அடை வைக்கிங்கன்னு பார்த்துட்டு அந்த கோழிகளோட நேமை வந்து அந்த எக்கில் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் எந்த கோழிகளோட எக்கு வந்து நம்மளுக்கு ப்ரீடிங் ஆகிருக்குன்னு நல்லா தெரியும் நாங்கள் வந்து இங்குபேட்டரில் வந்து இந்த கோழிகளோட எக்கு தான் வச்சோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நாட்டுக்கோழி ஜாதி கோழி இரு வகையான கோழிகள் இருக்குது நாங்கள் வைக்கிற கோழியோட எக்குக்கு மேலே இந்த கோழியோட எக்கு அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நீங்களும் அதேமாரி கோழிகளோட நேமை வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக லைட்டுக்கு கீழே ஒரு கப்பில் வாட்டர் வைங்க டெம்பரேச்சர் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஒரு நாளைக்கு மூணு தடவை ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி பிளான் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பதினஞ்சு நாள் கழித்து கூட ஒரு கப்பில் வாட்டர் வைங்க இந்த இங்குபேட்டர் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ வீக் முன்னால் இந்த இங்குபேட்டர் எப்படி செய்யலான்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க பக்கத்தில் ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்கும் அதை டச் பண்ணி பாருங்கள் அதில் எப்படி டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணலாம் இந்த இங்குபேட்டருக்கு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு எல்லாமே ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அந்த அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீ